ஹோம் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்கு உடனே அப்டேட் ஆகும் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது குலாப் ஜாமுன் பார்க்க போறோம் அதுக்கு பாருங்க ஒரு பாக்கெட் குலாப் ஜாமுன் பவுடர் இது வந்து ஒரு இந்த குலோப் ஜாம் பவுடர் வந்து இதில் ஒரு கப்பு இருக்கும் நம்ம இதில் முக்கா கப்பு ஜீனி வந்து பாவுக்கு போட்டுக்கரணும் அதுக்கு வந்து ஏலக்காய் தேவை நெய் தேவை பால் தேவை எலுமிச்சம் பழம் தேவை குங்குமப்பு தேவை தண்ணி தண்ணி வேணா ஊற்றிக்கலாம் வேணா நிறுத்திக்கலாம் இது வந்து பேக்கிங் சோடா இதில் வந்து அரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் நம்ம நெய் நெய் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்குவோம் பேக்கிங் சோடா வந்து அரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் நல்லா அழுத்தம் கொடுக்காம நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க சப்பாத்தி மாவுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குற மாதிரி இது கொடுக்கக்கூடாது நல்லா பாலை ஊற்றி பிசைஞ்சுக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பிசை அழுத்தம் கொடுக்காம இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கோங்க ஊற வச்சுக்கிட்டு நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி வச்சுக்கிட்டு வறுத்து எடுக்கிறது தான் இது பத்து நிமிஷம் ஊறட்டும் நம்ம வந்து அதுக்கடையில் பாவு காய்ச்சிடுவோம் முக்கா கப்பு சீனி போட்டுக்குவோம் அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஆன் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வந்து ஒரு கப் சீனி போட்டால் நம்ம வந்து ஒன்றரை கப் தண்ணி ஊற்றிக்கணும் ஒன்றரை கப் தண்ணி ஊற்றிக்கணும் ஒரு கப் ஜீனிக்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி ஊற்றிக்கணும் காய்ச்ச வேண்டியதான் ஜீனியை நல்லா வந்து கலக்கி விட்டுக்கோங்க நல்லா ஒரு ஒரு கம்பி பதத்துக்கு வந்தால் போதும் ஒரு கம்பி பதம் வந்ததும் நம்ம வந்து லெமன் சாறு வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அதில் ஊற்றிட்டோம்னா நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதிச்சதும் நம்ம வந்து ஒரு கம்பிப்பதை கொண்டதும் நம்ம லெமன் சாறு கொஞ்சோன்னு ஊற்றிட்டு வச்சுட்டோம்னா நம்ம அதில் குலாப் ஜாம் உருந்தை அதில் போட்டாங்களாம் குங்குமப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கணும் நல்லாயிருக்கும் கலருக்கு தான் குங்குமப்பு இருந்தால் போடலாம் இல்லைனா விட்டுடலாம் அப்போ பாவு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு நம்ம வந்து இந்த உருண்டையை வந்து சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி ரொம்ப பெருசாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து பெருசாக இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் சுமாராக ஊற்றிட்டு இந்த மாதிரி பிசுறு இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஊற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு வறுக்கு இருக்கும்போது நல்லா உளவு படாமல் நல்லாயிருக்கும் ஏன் நெய் வேணால் நீங்கள் தொட்டுக்கிட்டு நீங்கள் உருட்டினீங்கன்னாக்க ரொம்ப உளவு படாமல் இருக்கும் ஒரு கம்பி பதத்துக்கு வந்துருச்சு இங்கே பாருங்கள் ஒரு சிறு கம்பி பதத்துக்கு வந்துருச்சு நம்ம இப்போ வந்து ஏலக்காய் பவுட்ரு ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்குவோம் குங்குமாப்பு கொஞ்சம் போடுவோம் நம்ம அது வந்து கலருக்கு தான் போடுறது நீங்கள் இருந்தால் போடலாம் இல்லைனாலும் விட்டுடலாம் பிரச்சனை கிடையாது லெமன் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஊற்றினா உங்களுக்கு வந்து இந்த சீனி பாகு வந்து எதுவும் ஆகாமல் அப்படியே நல்லாயிருக்கும் அதில் நம்ம போடணும் ஜீனி ஆகிறாமே நல்லாயிருக்கும் தண்ணியாகவே இருக்கும் பாகு பதத்துக்கே இருக்கும் இப்போ நம்ம குலோப் ஜாம் இன்னுமே வறுத்து நம்ம இதில் போட வேண்டியது தான் குலோப் ஜாம் ரெடி ஆயில் நல்லா கொதி வரட்டும் கொதி வந்ததும் நம்ம வந்து உருண்டைங்களை போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் கொதி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம வந்து உருண்டைங்களை போடலாம் குறைச்சி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து குறைச்சி வச்சா தான் நல்லா வெந்து நல்லா உருண்டை நல்லா வரும் இல்லைன்னா மேலே வந்து கருகிரும் அப்புறம் உள்ளே வேகாது இப்போ பாருங்கள் வெந்துருச்சு உருண்டை நம்ம வந்து இந்த பதத்துக்கு எடுத்து நம்ம எடுத்தாச்சு பாவில் போட்டுருவோம் சூப்பரான குலோப் ஜாமுன் ரெடி சூப்பராக இருக்கும் 